2021. This is a season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is a season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu, kwa mji wa maajabu, fanya maajabu ya swe sabika, maisha ni mwangu. Glory be to God, this is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021.
Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu kwa mji wa maajabu fanya maajabu yasiyohesabika maisha ni mwangu. Glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer season 2021, Job 9, 10. Mungu wa maajabu kwa mji wa maajabu fanya maajabu yasiyohesabika maisha ni mwangu. Glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life. Ebenezer, glory be to God. This is season of Ebenezer 2021. This is season of Ebenezer 2021. Oh Lord, in this city of wonders, do wonders without numbers in my life.
dakika za mwisho nitapata nafasi ya kusoma email testimony ya mtu bwana amemtendea nini tukamtumeanza ya maombi mungu amekuwa pamoja nasi yeye ni beneza ametusaidia ah ukisoma katika ile zaburi 103 kuanzia mstari wa 13 zaburi 113 kuanzia mstari wa 13 anasema ataihurumia sayuni kwa kuwa ni wakati wa kuhurumiwa kwake naposema wakati wangu umefika ninaposema ni wakati wa kupona kwa na muamini Mungu ninaposhukuru Mungu katika imadhaba kwamba wewe Bwana ni Ebenezer ninapoanza mwaka mwingine ninaamini kwamba ni wakati wangu umefika anasema wakati utafika wa kuihurumia sayuni ni wakati wa Mungu kunihurumia. Ni wakati wa Mungu kunisaidia. Amen. Wakati ulipofika wa mwanamke mjana aliyekuwa kwenye lango la nine, Mungu Yesu alimhurumia. Kunakuwa ni wakati wa Mungu kumtendea mtu wema katika maisha yake. Hivyo tunapodili na hii roho inayozuia wewe kuwa na furaha, wewe kuwa na ushindi, wewe kuwa na ushuhuda wewe hata kukosa kufurahi yanachoweza kujua saizi madhabahu imefika nasema ni yebeneza ina maana lazima kuna roho lazima uzivunja kwenye maisha yako amen zaburi zaburi 103 mstari wa 13 103 mstari wa 13 hivyo tuna uwezo wa kumwambia Mungu na kushukuru kwa sababu imefika wakati wa kuihurumia sayuni kumhurumia esta unaweka jina lako hapo una type jina lako hapo ni wakati wa kuhurumiwa nini esta ni wakati wa kusaidiwa yani ni wakati umefika haijalishi nimefungiwa wapi hivyo fika wakati wa kusaidiwa mefi oshet alipokuwa kwenye nyumba ya makiri daudi akasema je amesalia mtu katika nyumba ya sauli ni mtende wema kwa ajili ya jonasa ulikuwa ni wakati wa mefi oshet kutolewa mahali pale kutolewa kwenye lile eneo kutolewa kwenye nyumba ya makiri kutolewa kwenye hizo kuta za makiri ulikuwa ni wakati wa mefiboshet ukakumbuka wema wa jonasa kwa Yesu asifiwe ina maana unamkumbusha Mungu kumbuka sadaka zangu kumbuka ibada yangu kumbuka ninavyokuamini na mimi ninaongea lugha ya kinabii kwa wakati wangu umefika pili kwa maisha yako kuna ngome itasimama kwako kuna simu itasimama kwako kuna kuna rozi itasimama kwako maana wakati wa kupona kwako umefika wakati wa kuinuka kwako umefika fuatia maandiko tafadhali neno la Mungu linasema katika Zaburi 103 mstari wa 13 kama vile baba aihurumi ahurumiavyo watoto wake ndivyo bwana anavyowahurumia wamsha kama vile baba anavyowahurumia watoto wake ndivyo bwana awahurumiavyo watoto wake wamshao anasema nyinyi mkikanda ni yako maneno yangu ya kikanda ni yangu ombeni lolote lakini sisi ni wana wote waliompokea ali wapa uwezo wa kufanyika bwana kwa Mungu. Ndio hao waliamini neno lake. Ina maana kama baba hakuna mzazi yote asimhurumie mwanae. Mzazi yote anamhurumia mtoto wake. Anamhurumia mwanae. Hivyo kama Mungu anamhurumia mwanae hata hata kama baba wa kawaida baba wa kimwili ndivyo naye Mungu anahurumia watoto wake. Anawahurumia kuwatoa kwenye vita, kuwatoa kwenye mitego kuwatoa kwenye ila za adui kuwatoa kwenye nguvu za mwofu leo hii tutaombea kwenye hizi scripture tutaenda kushindana na roho ya mchawi Amen. na mtengeneza uchawi Amen. yani vile vitu vile tofauti yes. mchawi na mtengeneza uchawi yes. yani mnaposema hivyo ni mrogi yani kuna mtu kazi yake ni kuroga tu yao naroga ila ajui uchawi unatengenezwa wapi yes. wala inakuwaje yes. ana uwezo wa kununua uchawi Amen. Kuna mtu ana uwezo wa kununua gomvi ya kuharibu. Wewe yes. unaosema uchawi. Kuna mtu anaweza kununua uadui. Yaani uko lazima kununua uadui. Anaposana na wewe, akamwambia fulani ampendi mama wangu. Hata mimi simpendi. Ukimuuliza cha chanzo, hajui. Yaani na maana kuna mtu anapika uchawi, yes. alafu na kuna mnunua uchawi. Leo yes. tunaenda kusambaratisha. Kila walio ataki familia yake, yes. yes. waliomiza familia yake, kwa ajili ya magomvi ya ukoo, kwa yes. ajili ya magomvi kati ya baba na baba. Mtu 
kwa vinyanga vinyanga kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu imefika wakati wa Bwana kunihurumia. Amen. Anasema kwenye ile Yohana Anasema ya kwamba neno lake linasema ya kwamba Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Eh Mungu ni hurumie nifanye kuwa huru. Amen. Mimi nimekuwa mwana. Amen. Wote waliompoke aliwapa uwezo wa kufanyika wapi? Amen. Umenicheza kama mtoto wa kukuku yes. lakini naona simama kama mwana wa Mungu. Amen. Mimi si chura ni mtoto wa nani? Ninachotukiwa mwana wa Mungu. Yes. Hakuna roho itakayopingana. Hakuna roho itakayokusifu. Hakuna roho itakayokuumiza. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna kusema kwa bali ya uchao lazima ujue vita. Ukisoma Galatia Agaratia tano sura sura ya tano mstari wa 20. Vita vyetu lazima ndio vita vyako vinatoka wapi? Mbona kwa sambaratisha lazima uende kutungua. Kuna mtu amekaa tu kazi yake ni kufika uchawi. Eh bebe bebe friend friend friend. Afuna mtu kazi yake kupata. Kazi yake ni kutunguka nyumba kwa nyumba na kupeleka dalima. Uende uchawi. Mtu sio mpaka abaye. Hapana. Maneno mabaya. Kuingilia mambo. Kufanya mambo maovu kumtaka mwingine aharibikiwe huo ndio uroji yani huo ni uroji na leo anamalizo kwa jina la Yesu anamalizo kwa jina la Yesu sasa wakati fikapo kumhurumia sayuni ndipo maovu yake huinuka yani unakuta ndio Mungu anajinua kwenye maisha yake adui anasema hapa maangu anasema hapa lakini leo Mungu anaenda kushirika na anamwambia mtoe maandiko yako leo Mungu linasema na kwamba nipatie yes wadaratia tano mstari wa 20 ibada ya sanamu uchao uadui ugomvi wivu hasira fitina faraga uzushi yani unji huo sasa huo ndio uoji bwana yesu asifiwe huyo mtu apiki uchao wala hajui mzizi unapotoka huyo ni mcha yani ni mrogi mwanga yani kwa kiswahili chepesi ibada yani mtu anayakudu ibada ya salamu ni mwanga mchao ndiye ambaye mpika uchawi sasa hawa watu wote wanaweka pamoja kwa hiyo tuna dili na nguvu ya uchawi na nguvu ya kuroga amen which and witchcraft amen uadui mtu anapokuinulia uadui kwa dakika moja tu anainua uadui akiingia kwenye kwa ya mwezi kuwa na amani mtu mmoja tu neno la Mungu linasema ya kwamba ugomvi wivu wivu Oh, siani ni kanisa kazi yao kuvaa. Sijui anataka kutembea uchi na hajui hata neno linasema. Shadrack Meshak na Abednego moto haukuwa na nguvu juu ya mwili wao hadi nguo zao. Haukulikosa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hadi mtu anapoinukia tu. Anainuka, yani akiinuka ndio ameinuka, yani mtu anashindwa hata kuabudu anashindwa. Hata kazini akikaa anakufanyia hivi miguu, anakusagia miguu kwenye sakafu. Ah leo washindwe kwa jina la Yesu. Washindwe kwa jina la Yesu. Neno linasema hasila, fitina, faraka, uzushi mtu anakuzushia ofisini. Hapo ofisini hamna amani kwa ajili ya kule mtu mmoja ukizungukwa na adui, yani familia inaweza kuwa na watu watano. Kama kuna mtu mmoja muofu, anaweza kafanya wote mkafarakana. Yes. Mtu mmoja tu. Unaona hii nyumba ilivyo? Wali watu wote hapa tuanze kuwa ishirini. Lakini kama kuna muofu mmoja aweza kututawanya kwa dakika ndio maombi inataka kuwa. Ndio yoyote ya uchawi hiyo kwa familia yetu. Na roho ya uroki na imalizo kwa damu ya Yesu. Imalizo kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema. Naomba nipatie msema ishara moja. Usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema kama nilivyokuisha kuambia haya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawatarithi ufalme wa Mungu. Eh Mungu, uchawi wowote. Na roho ya uchawi ndio ndani yangu. Waweza kujijua sio mchawi. Jichunguze tabia zako. Tabia zako zitatuonyesha wewe ni nani. Kwa hiyo hata mwenyewe wavua hilo vasi. Mungu nina wivu ndani niondolee. Mungu nina fitina. Mungu mimi napenda kufarakanisha. Hebu jua mbele na wewe. Unapomoa hilo bando na wewe uchinua ndani yako. Mungu nikimwona mtu mwingine naanza tu kuzusha. Umfahamu na Biesta, umekuona kwenye picha ya mkini umesikia tu lakini unaanza kumuelezea na Biesta unamweka hapo mezani. Paka kila mtu anakuamini. Ukiamini unamfahamu dada? Kaza, lakini niliona picha. Kwa hiyo, kwanza mwenyewe Mungu nisaidie. Mungu ninaikataa hilo. Roho ya ugongo nataka kurithi nataka kuingia ufahamu wa mbinguni na toa hizi roho kwangu na vua ya mavazi kumbe mimi ni mroki nilikuwa sijui wana simawe sio 
Jesus brought the wedding mode. Angaria Tabi Aza. Angaria Vila Uri. So now you are the Ratia, Uta Jua, Nina, Kisha Tuna Rudi, when you fit again to see Julia Damana, Bari Nikatika Fawe, Nawaku, Katika Angari, Katika Giza, one as was if you got to Nadir in Amcham, Kisha Tuna Dir in our world, Una for Dir in our world, Dir in Anafsia Pia, Kata, Kata Kusima Katika Yamabo Yote, Ukun Kyongan and Nongas at your wedding book. Ukiona ni kuna mambo huwezi kuongea kwa mkao. Yaani wewe kuna mtu jana nilicheka sana. Wakapatana. Walipopatana, mmoja bibi yake akamsaidia kuosha viombo. Ikawa si leo jiko. Mimi nikamwambia, wewe umeosha viombo? Akasema ndio. Nikamuita Shuhuda, ameosha viombo akasema mpaje ni bibi yake anaosha. Waita watu, wewe kwa nini uoshe viombo baada ya siosha? Akasema mimi bibi yake nitaka furahi ni kwangu. Okay. What can you listen? I can't even hear you. What are you doing, Patana? What are you doing, Patana? As the same, I mean, I'm not just a quack. What are you doing, Yawa? You're the conductor of this in a series. I'm not just a quack. I'm not just a quack. Who picked you, Chabu? You're not a rogue. You're not a shy. Why are you picking on me? I'm not just a quack. I'm not just a quack. I'm not just a quack. Oh, who made you say that? Zoom. Kwa kuna vitu unakuwa na capacity na uwezo. Mtu akikwambia hapa ha. Ukiruhusiwa just move forward. Bado sasa mlini ruhusu. Kwa nini si wasifi? Kwa hiyo enda kuongea kitu ambacho kimekaa kwenye maagano. Kuna nguvu ya agano. Kwa nini si wasifi? Na na kwanza msingi huu kwa sababu jioni inaenda kusimama juu ya sauti na tunaenda kusimama na nguvu ya agano jinsi tunavyoweza kuokoa mtu. Uko tayari kuchikiza mbingu? Amen. Uko tayari kumlilia Mungu? Amen. Uko tayari kuondoa kila tabia? Amen. Uko tayari kuondoa kila chuki? Amen. Sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila ugongo wa shetani. Kila ugongo wa shetani. Mimi nizunguka. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Kwa familia yangu. Kwa familia yangu. Kwa ofisi ni kwetu. Unaofanya tufarakane. Roya kichawi. Roya urogi. Chinaya, na isha maratisha, 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 na isha maratis
sufani wa Mungu. Jana kuna mfano nilikuwa ninaotoa kuna watu wawili niliwapa kazi. Katika mashuhuda mmoja akasema, "Mmm, fulani anafanya vizuri. Yaani maongeza sana. Yaani fulani amefanya vizuri. Kwa hiyo watoto wamekuza." Fulani anafanya vizuri, lakini fulani, lakini fulani, lakini fulani. Mume wangu akasema, "Lakini watu wachapo kuzungia." Kwa nini wasibaki kumongelea tu aliyefanya vizuri? Kisha alifanya vibaya hapo acho kwanza na kuombea. Nikamwangalia nikasema mtu huyu baba anaenda mbinguni. Yaani hakutaka kusikia makosa ya yule anasemwa wala hata kusema amekosea. Alichotaka kwamba kwa nini wasiendelee kusema aliyefanya kisudi? Kisha wale ambao amekosea hebu aachwe na aombeo. Hii ndio roho inayotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho inayotakiwa ni kuto kueneza ubovu ni kuweza kumwombea mtu mtu akigafurika katika kusoma lolote ninyi mjio wa roho mletezeni kwa kwa tena jiombeeni katika nafsi zenu msije mkajaribiwa ninyi ndio nataka uite moto uuwe tabia ndani yako uuwe tabia ambazo zinaona yani ukiona uofu kwako wewe ndio unafunga na kile ambacho kabisa lakini ukiona jema unalisema kwa udogo hapana hiyo roho kwa madhabahu yetu sasa ni yabeneza hiyo roho kwa familia yenu ife katika jina la Yesu say my father my god i begin to pray i begin i command i command every weakness every weakness every wicked every wicked in my life in my life kila uofu kila roho kwa maisha yangu kati fire
Kwa hiyo kitanda kinaweza cha kikawa changu kinapokuzuia kusema na Mungu maana unasema na matatizo. Una siku tenda kulala usipitali. Utalala karibia mwezi mzima. Hautarudia hicho kitanda. Hivi nakuambia amka tuombe, unaamka kuomba. Kwa ni Yesu asifiwe. Amen. Nina kubariki. Anasoma anasoma katika ile tolati 818 basi utamkumbuka kwa Mungu wako. Akupeni nguvu za kupata utachi. E Mungu niondo lero ya uvivu. Nipe kuamka. Niondo lero ya kurogwa. Nipe wepesi. Nina kumbuka kwa kwamba wewe ni Mungu wa utachi. Lakini unaikamilisha aga uliyofanya na baba zangu. Ibrahim, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema Ibrahim, unapotamani ndoa ya utachi. Usitaje Abraham. Abraham ni baba wa Ishmael. Ibrahim baba wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Isaka ndiye aliyekuwa tajiri. Kwa tunamtafuta Ibrahim aliyebadilishwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Ishmael ni mtoto ambaye alizana hajiri. Lakini Isaka ni mtoto wa hapi aliyezaa na Sara. Kwa hiyo kila unapomuita Mungu, Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Ibrahim. Kwa unamuita katika vipengele hivyo. Ukisoma katika mwanzo 13 mstari wa 2. Nani anasema Abraham alikuwa tajiri? Hadi akamwambia mfalme wa Salem, "Usije ukasema nimemtajirisha hapa." Abraham was rich. Kwa hiyo unatapiri, unafungua midomo yako. Wewe ni Mungu wa utachi. Nibariki na mimi pia. Nibariki ni uchunguze maneno yako. Katika hii Ebenezer Caesar, nibariki na jua hata sasa ni wewe Bwana umenisaidia. Ukisoma ile mwanzo 14:23, Abraham anasema, "Usije ukasema nimemtajirisha hapa." Kwa hiyo Abraham, Abraham anajua kabisa Mungu ndiye Mungu wa utachi. Mungu ndiye Mungu wa utajiri. Sasa tutaenda kuomba majibu haya. Mungu ninahitaji utajiri. Nina ukataa umaskini kwa familia yangu, kwa wenzangu, kwa watu walionizunguka. Ukizunguka utajiri ukizunguka na watu ambao wengi hawana utajiri, unazunguka na masnitch. Unazunguka na watu ambao wasaliti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo utaelewa hii tabasamu ni yako hiyo ni yako. Nina nina binti mmoja akitaka kuniomba hela anakuja akila kwa sababu kama ana shida na hela hata akitaka kanisani anakuficha anapita yeti la kule nyuma kwa hiyo hizo tabia ndio nataka sasa uzikemee amen alikuwa anataka kutengeneza umbo lake la kuniomba hela ah utamwona uso lakini kama ana mpango na wewe au kawimbo lake kama anakuwa mrefu mbili anarukia yeti la jirani alipita wala akibona anakuchungulia Bwana Yesu asifiwe. Kwa unataka ukemee hizo roho, hizo zote tunaita ni tabia wanangu. Zina kukosesha mahali wewe uliyeko kanisani. Sio unataka nikuwekee mikono ndio unasogea, unaniletea kuna yako. Lakini hakuna kuwekewa mikono basi unakaa mbali. Hata ibada uji. Hapana. Tunahitaji kumwambia Mungu niyepeneza hata sasa umetusaidia. Kama umetusaidia tukae katika foreign ndio nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tukae katika hii kundi la watu watatu tu na chama wa watu watatu. Ibrahim saka na Yakobo anasema katika ile Zekaria 11 mstari wa 5 anasema nibarikiwe jina la Bwana nibarikiwe jina la Bwana mimi nitaji mimi nitaji jina lako Bwana nibarikiwe wakorinto ile wa pili wakorinto ile wa kwanza sura 8 mstari wa 9 anasema amekuwa maskini ili tuwe matajiri ukisoma Yohana wa tatu ile sura ya kwanza mstari wa pili anasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote waraka kwa mzee ka ufanikiwe katika mambo yote Mungu asipe kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo kufanikiwa utafanikiwa kuchipuka utachipuka kuangaza utangaza nitabiria siku yako ya ndani ninapotoka nitafanikiwa natoka kwa haya madhambi niendapo nitafanikiwa niingia hapo nitafanikiwa kuchipuka nitachipuka usitawi nitasitawi niangaza nitangaza maana mimi ni pando kama Yusufu na nasema Yusufu ni mbegu iliyopandwa kwenye chemichemi hapo kiliweka kwenye kisima kisima hicho tu kwa Yusufu kilikuwa ni kikavu akina branch lakini kwa kuwa yeye ni mbegu na amepandwa kwenye chemchemi umchupe jangwani ataota tu umchupe gerezani ataota tu umuuze ataota tu kwa sababu yeye ni mbegu iliyopandwa kwenye chemichemi ataota tu na kufika kwa waziri mkuu na atapili kwa maisha yako ataota tu kwa jina la Yesu nitatangaza kwa jina la Yesu sema baba yangu na Mungu wangu ninaomba katika jina la Yesu naomba katika jina la Yesu Nguvu ya utajiri, nguvu ya utajiri. Tiharibu, tiharibu maskini, maskini ndio ndani yako. Naomba nguvu ya utajiri. Naomba nguvu ya utajiri. Naomba nguvu ya utajiri. Tiharibu, tiharibu. Ndio sasha, ndio sasha. Nguvu ya maskini, nguvu ya utajiri ndani yako. Ndani yako. Katika jina la Yesu. 
kwa mimi ndiye ninaweza kutakusuka nywele za Kiafrika lakini nabii nimekuwa sioni kipato ingawa na chaji pesa vizuri na nafanya kazi vizuri lakini sioni kipato naomba uniombe Torati 28 kuanzia msaidi wa kwanza mpaka wa 15 utasoma hayo maandiko fatu ya mkini kuna jinsi haujui kumsikiliza Mungu katika kutoa kwako na ibada yako katika utoaji na ibada ndivyo vitakusaidia usipoteze ya mkimo una pesa lakini hauzipati au usioni zinafanya kazi gani utasoma na malaki tatu saba utasoma pia na torati nane kumi na nane Mungu akupe heshima akuondolee kinyesi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo na ikemee hiyo roho ninaivunja katika jina la Yesu Kristo Mungu akusimamishe tena Mungu akupatie mwanzo mpya. Amen. Amen. Ninaomba kwa ajili ya wote nimesoma tu email tatu. Naomba kesho wewe wai kutuma email zako na Mungu ajenda kukutokea katika jina la Yesu Kristo ugonjwa ugote kwa maisha yako na ukemea kwa jina la Yesu. Amen. Utoke nje kwa jina la Yesu. Utoke kwa jina la Yesu Kristo. I command every disease come out in the mighty name of Jesus. Covid Ebenezer season 2021 Job 910 Mungu wa maajabu kwa mji wa maajabu fanya maajabu yasiyohesabika maisha ni mwangu Glory be to God This is season of Ebenezer 2021 This is a season of Ebenezer 2021 Oh Lord in this city of wonders do wonders without numbers in my life Ebenezer glory be to God this is season of Ebenezer 2021 this is a season of Ebenezer 2021 